Voor de 39e keer werd dit jaar de Lentekermis in Rijkenvoort georganiseerd. Woensdag begon men met de Brabantse avond, waarvan u deze week verderop in de programmering een uitgebreid verslag kunt zien. Donderdag was het de beurt aan de Rotting Toons. Zij speelden in het voorprogramma van WC Experience. Deze avond zijn er vooral beelden gemaakt van achter de schermen. Te gek, ik heb gewoon ontzettend lekker gespeeld. Ik heb toen ook meegedaan met de Olympische Spelen met uh, hoogspringen. Ja, ik hoef er, ik hoef er wel eens van te doen. Oké. Okay. Zaterdag trad voor het tweede jaar op een rij de jonge band Q5 op. Tot slot was het zondagmiddag tijd voor een nieuwe formule. Kees van der Heuvel legt uit wat het inhoudt. Het is mini piraten carousel. Um, we doen in kleine locaties doen we zoiets organiseren. En dan zijn eigenlijk meestal met dezelfde artiesten. Albert van Bentum, uh, Patrick Pilot, Marcelo, Taddy Boys. En daar hebben we eigenlijk een conceptje van gemaakt. We hebben ook nog een, uh, een mini op volle toeren piraten show. En dat is weer wat uitgebreider en er zitten ook weer grotere artiesten in. Alle artiesten hebben die meteen ja gezet? Het was eigenlijk heel makkelijk. Iedereen zit graag op het podium, moet jij zelf ook weten. Dus uh, nee, dat is eigenlijk meteen geregeld. Volgende week staat Blos RTV deel 2 uit van de Lentekermis. In en om de kerk van Vierensbeek vond een grote brandweeroefening plaats. Het scenario was dat iemand in moeilijkheden was op de toren. Tevens stond de kerk vol rook. Tijdens de oefening werd er gebruik gemaakt van de ladderwagen van de brandweer uit Kuik. Afgelopen donderdag werd Maas Ziekenhuis Pantijn officieel en feestelijk geopend. Uh, een voorzitter van de Raad van Bestuur, die vinden we niet iedere dag terug bij het pleistersplakken bij de EHBO, zeg maar. Wat zou u nou de medewerkers, dus de mensen op de werkvloer, wat zou u die nou toe willen wensen? Um... Datgene wat ik in, in overdaad bijna ben aangetroffen, heb aangetroffen hier bij Pantijn en in het Maas ziekenhuis is een passie. Een passie van de mensen om het gewoon zo heel goed mogelijk te doen voor de patiënten waar ze mee betrokken worden, waar ze bij betrokken zijn. En die passie is eigenlijk de passie die denk ik Pantijn ook heel erg onderscheidt. Die passie en die betrokkenheid van de mensen bij de samenleving, de samenleving bij Pantijn. Dat is iets wat ik de mensen gun te continueren voor de komende jaren. En dan zal Pantijn die maatschappelijke organisatie, die, dat organisme in uh, dit land uh, zelfs altijd kunnen blijven. En de medewerkers zijn daar cruciaal in. 
heel veel mooie menselijke reacties die ik van die mensen hoorde, trof mij dat al die mensen op de een of andere manier zeiden dat ze de mogelijkheid kregen, beter als in een oude situatie, de zorg voor de mensen, voor de patiënten te geven die ze verdienen. Dat ze zich beter geaccommodeerd voelden. Tweede was het, de, de trots op de mooiheid van het gebouw. En hetgeen wat me heel erg raakte, was eh, een paar reacties die zeiden van dit hebben wij verdiend, dit gebouw hebben wij verdiend. En tenslotte zei een van de mensen, hier ga ik nooit nog weg. In de feestent gaven kinderen van basisschool Klimop uit Rijkenvoort een bijzondere eindpresentatie van het Cultuur Kids project Muziek in de Klas. Muziek in de Klas 